Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, le immagini che avete visto poco fa sono di ieri che era sabato e siamo andati in montagna a piantare le patate al mattino, quindi vi ho girato qualcosina perché so che vi piace, che vi piace vedere queste cose e poi invece ieri pomeriggio volevamo tornare su in campagna però mh, come vi ho filmato si è messo a grandinare io ho filmato qualcosina anche nelle storie di Instagram e tantissime mi avete chiesto dell'orto, del terrazzo, se insomma avevamo avuto danni. Fortunatamente la grandine era prevista, quindi subito dopo pranzo, più o meno io e Giobbe abbiamo visto che il tempo si stava, si stava diventando brutto. Abbiamo coperto l'orto con il telo antigrandine e tutti gli altri mobili che abbiamo fuori con i teli appositi che usiamo solitamente durante l'inverno, quindi... Al momento sembra che non ci siano stati danni. Comunque stamattina ci siamo svegliati e dai 30 gradi di ieri siamo passati a 9 gradi. Quindi faceva veramente, veramente freddissimo. Sono qua sul letto perché mh, abbiamo finito di pranzare e vi ho girato un breve video che vi lascio dopo di queste mie chiacchiere. E mi sono messa qua a montarlo e, e a registrarci sopra la voce per avere un pochino di, di silenzio. E il video che vi ho girato... Mh, è sulla Tineco OneFlor S5 che io sto testando adesso da un pochino di tempo e come sapete io avevo già testato e avevo fatto anche un video recensione sulla Tineco S3 e, rispetto alla Tineco S3 secondo me la, questo modello è davvero migliore come vi, vi dirò poi nel pezzo di video che vedete dopo, ma qua ho più tempo per parlarvene, e ha secondo me due caratteristiche importanti che io vi avevo detto essere i punti deboli di Tineco nello scorso video, ossia che il serbatoio dell'acqua pulita e dell'acqua sporca erano davvero troppo piccoli per pulire spazi un'intera casa per esempio e quindi loro mh, con questo nuovo modello hanno aumentato la capacità dei serbatoi e, mh, anche la durata della batteria è buona l'unica pecca secondo me è che per avere una ricarica completa ci vogliono 4 ore che comunque è un tempo mh, davvero grande per chi magari mh, a fretta e vuole pulire tutta casa e le lavapavimenti in generale secondo me sono una grossissima mano in casa perché vi permettono di lavare e di aspirare il pavimento in una sola passata e in più vi permettono di lavare il pavimento sempre con acqua pulita avendo due serbatoi che vanno a dividere l'acqua pulita dall'acqua sporca e quindi viene sempre messa sul pavimento come vi dicevo nei vecchi video in cui vi recensivo le lavapavimenti la Bissell e la Tineco S3 vanno a pulire sempre il pavimento mh, immettendo acqua pulita e aspirando l'acqua sporca in un serbatoio completamente separato quindi non andranno mai a incontrarsi acqua sporca e acqua pulita e, e avendo i rulli rotanti vanno anche un pochino a sfregare il pavimento quindi anche eh, macchie non proprio ostinatissime ma mh, macchie normali mh, vengono via e il pavimento viene perfettamente pulito oltretutto non immettendo sul pavimento una grande quantità di acqua sono anche mh, molto più rapidi i tempi di asciugatura quindi secondo me è veramente un valido aiuto in casa, ovviamente mh, non va del tutto a sostituire il secchio e lo straccio perché nei punti un po' più uh, difficili dove magari ci sono mobili bassi, non so, per esempio sotto il letto, se avete un mobile sospeso per la televisione, la Tineco non riesce ad arrivare, quindi vi servirà comunque il secchio e lo straccio. Però secondo me per chi lavora, ma anche per chi magari non vuole star lì uh, a perdere troppo tempo a dare, uh, tutti i giorni a lavare e aspirare il pavimento, sono veramente una grossissima mano in casa e mi hanno dato anche un bel codice sconto perché è di 90 euro quindi sono contenta di mm, offrirlo a voi a chi eventualmente è interessato all'acquisto perché comunque le lavapavimenti sono parecchie costose e 90 euro sono davvero bei soldini risparmiati quindi adesso vi lascio il breve video che vi ho uh, girato prima e, e vi lascio il link quindi dove potete vedere poi tutte le caratteristiche della Tineco magari che mi sono dimenticata di elencarvi e il codice sconto giù in, uh, in info box 
Pinterest e vi lascio quindi alle immagini del video dove Zambi mi ha combinato un disastro mentre mangiava, questa volta per davvero, non per farvi il video e noi ci ragioniamo tra un attimo. Allora, ecco qua la situazione del pavimento, come vedete c'era per terra di tutto, c'erano pezzi di pizza, unto perché aveva mangiato il pollo, quindi c'era un po' di tutto e mi è sembrato il momento ideale per registrarvi questo video. La Tineco uh, One Floor S5 è una lava pavimenti, ciò significa che lava e aspira contemporaneamente il pavimento, è dotata di due serbatoi, uno per l'acqua pulita e uno per l'acqua sporca, questo qua è quello per l'acqua pulita che mi vedete riempire, che ha una capacità di 0,7 litri, quindi molto più grande di quello della Tineco S3 che io avevo provato e recensito, qui mi vedete introdurre all'interno un tappino del loro detersivo, spesso mi viene chiesto, visto che io ho già recensito e utilizzato altre mh, lavapavimenti se si possono utilizzare anche altre tipologie dei, di detersivi la risposta è sì a patto che questi detersivi siano detersivi poco schiumogeni e, e andate sempre comunque a non superare le dosi e a metterne veramente molto ma molto poco qui mi vedete installare il rullo e la scocca protettiva del rullo che come vedete rispetto alla Tineco S3 di cui vi avevo girato un video recensione comparativo eh, con la bistel che magari vi lascio qui sopra ehm, è stata modificata per permettere una mh, pulizia più agevole dei, dei bordi quindi la, la tineco eh, one floor s5 va molto più vicino ai bordi dei battiscopa e ai bordi dei mobili ha due potenze di aspirazione, quella automatica che autoregola l'aspirazione e il getto d'acqua in base allo sporco che c'è sul vostro pavimento, quindi ha un sensore, oppure potete utilizzarla alla velocità massima. In quel caso mh, andrà sempre con una potenza di aspirazione massima e metterà più acqua sul vostro pavimento. Io qui la sto utilizzando alla mh, velocità automatica. Nel caso in cui voi la utilizziate alla velocità eh, automatica la durata della batteria è di 30%. 35 minuti come vedete dalle immagini ha mh, tolto tutto lo sporco perché questo è il prima e adesso vedrete il dopo ed ha lavato quindi aspirato in una sola passata e lo ha fatto molto ma molto bene infatti a, prima, a fine video vi farò vedere che passerò uno scottex pulito e mh, risulterà del tutto bianco qui vi faccio vedere come svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e, e quindi quello che ha aspirato la macchina io vado a svuotarlo nel water so che non sono immagini bellissime da vedere perché comunque il water non non è il massimo ma era per farvi vedere quello che la mh, Tineco ha aspirato e lo sporco che ha mh, trovato sul pavimento. La manutenzione è molto ma molto semplice in quanto Tineco dispone anche dell'autopulizia e, e di una voce guida che vi guiderà in, tutte le vostre, in tutto il vostro processo di pulizia e di manutenzione della macchina. È stata creata anche un'app che è possibile scaricare della Tineco che vi dirà le stesse cose più o meno che vi dice la voce guida. In questo caso l'ho installata sulla stazione di ricarica e mh, serviva a fare l'autopulizia che vuol dire che in automatico la macchina va a pulire sia la spazzola e sia il serbatoio uh, dell'acqua sporca io in ogni caso dopo vado sempre a dare una risci risciacquata sotto l'acqua corrente per evitare cattivi odori faccio asciugare tutti i componenti della macchina quindi il rullo la scocca e il serbatoio dell'acqua sporca con il filtro all'aria Qui mi vedete staccare quindi tutte le componenti, lo faccio con una mano perché mh, la cosa è davvero agevole. Comunque nella confezione oltre a ricevere la Tineco in due pezzi, e corpo macchina e manico che è semplicissimo da installare, basta un solo clic, riceverete anche la stazione di ricarica con tutti i portaoggetti, una confezione di detersivo di Tineco, e un filtro sostitutivo per il serbatoio dell'acqua sporca e una spazzola rotante sostitutiva. Trovate il link per acquistare Tineco e il codice sconto giù in info box ecco il breve video è finito la magia dei video io sono ancora qua sul letto adesso penso che mi andrò un attimo a dare una sistemata perché c'è anche qua Jobby che faccia, sta facendo il riposino domenicale oh. e volevamo andare a fare un giro in realtà non perché volevamo perché fuori come vi dicevo c'è un tempo pessimo e fa freddo ma perché ho finito il detersivo della lavatrice quindi mh, devo andarlo a comprare anche eh, cos'altro che dovevo prendere pannolini. i pannolini di giambi e quindi tra un pochino insomma usciamo e niente quindi io mi vado a preparare finisco anche di fare due cose al video che volevo mettervi per oggi e noi ci ragioniamo quando torniamo magari mentre siamo in giro e quindi fra un attimino a dopo
Allora, rieccomi, siamo appena rientrati a casa, siamo stati da DM all'Aldi e poi abbiamo portato un po' Mattias al centro commerciale per andare sulle giostre, vi ho filmato qualcosina lì sulle giostre, ma non so neanche se vi metterò il pezzetto di, di video. Qua ci sono già Giobbi e Giambi all'opera perché abbiamo trovato un super affare, adesso vi faccio vedere, poi vi faccio vedere le cosine che ho preso dal DM e qualcosina che ho preso da Aldi, non tutto perché altrimenti questo video diventa lunghissimo e quindi vi, vi faccio vedere subito tutto. Allora, casino a parte, Giobbi e Giambi stanno montando il baule per i giochi da mettere in terrazzo che mi avevate consigliato anche voi. Non ce la faccio! <ride> È da 270 litri e l'abbiamo pagato 29,99 euro. C'era sempre della stessa capienza su Amazon, Mattia Spiano, ma costava eh, 50 euro anche da, da bricco e quindi abbiamo preso questo. Sei contento che è un posto dove mettere i tuoi giochi? Sì, ma ci posso andare anch'io dentro, che gigante. <ride> eh già. Ma, ma adesso è vuoto. E quindi Giobbi lo sta già montando, siamo proprio appena entrati dalla porta e adesso dovrò fare anche qualcosina per cena, ma a me è venuto mal di macchina. Quindi io, non penso... io, ma, io ho avuto mal di macchina. Anche Mattia si ha avuto mal di macchina, quindi aspettiamo un attimo per, per mangiare, io non so neanche sinceramente se mangerò. Comunque, il mio mal di macchina al pancino. Ok. Comunque adesso lasciamo Giobbi montare il baule e vi faccio vedere le cosine che ho preso da DM. Allora, queste sono le cosine che ho preso al DM. Ho ripreso per 4,99 euro dai cinesi, mi pare che l'avevo pagato meno, il va Vanish Liquido Oxy Action che io uso per le macchie con cui mi trovo benissimo. Non fate caso ai rumori, ma è Giobbi al montaggio. E praticamente va aggiunto al normale detersivo nella vaschetta del detersivo in lavatrice e toglie tutte le macchie posso assicurare che le toglie veramente e ve l'avevo già fatto vedere in un altro video comunque rimuove le macchie è mh, anti mh, trasferimento uh, dei colori elimina gli odori ed ha un'azione igienizzante questo qua Può essere usato sia su capi bianchi che colorati. Poi come detersivo liquido ho preso questo qua della Sole perché era quello che costava meno. E è 40 lavaggi e mi sembra che l'ho pagato 3 euro e qualcosa. Ed è con bioagenti smacchiatori questo qua. Dopo vado ad annusarlo e vi dico anche se ha un buon profumo. Spero che mi state sentendo perché c'è il delirio. Poi vabbè i protegi slip. E poi ho preso, ve li avevo fatti già vedere nel, nel volantino in un vecchio video, i detersivi questi qua in pastiglie perché con quelli Everdrop mi sono trovata benissimo. Non mi hanno più contattato per collaborazione quindi mh, prima di acquistare que quelli Everdrop che sicuramente acquisterò anche se non farò più collaborazioni con loro. Ho deciso di prendere questi per provarli, costano 1,59 euro a confezione, non mi ricordo se sono questi quelli del bagno, questo qua è multi superficie, e rimuove lo sporco da tutte le superfici lavabili come legno, plastica e marmo e quindi lo userò per la cucina io. E va aggiunta praticamente la tabs nell'acqua, dopo guarderò bene le, le dosi. Mentre questo qua è quello per il bagno. E poi, cosa che mi è piaciuta molto, ho visto che ha fatto le eco ricariche anche l'ace. Infatti c'è scritto ace green ed è uno spray multiuso. Praticamente è un flaconcino che va versato eh, in un flacone vuoto che avete già a casa. E va eh, riempito con 500 ml di acqua. Questo ho visto che ha dato per diverse cose, l'ho letto lì il negozio, va bene per la ceramica, va bene per l'acciaio, quindi è veramente multiuso. E quindi ho preso anche questo, questo pagato 1,59 euro. E poi ho preso quello per cui ero andato, i pannolini di Giambi. Questo è lo scontrino con il totale. Quindi 1,59 euro per le ecodosi, quelle in tabs della marca DM, 1,69 euro quello dell'Ace, vabbè i protegi slip, poi ho preso un sacchetto. E il Vanix Oxy Action pagato 4,49 euro mentre il detersivo della Sole è 4,39 euro e i pannolini 10,20 euro. Da Aldi abbiamo preso il baule come vi ho detto a 29,99 euro che Jobby ha già finito di montare quindi era anche veloce il montaggio Jobby. Ti sembra buono o è una ciofeca? È una ciofeca. È una ciofeca? Cioè? Un po' morbido. 
Eh, già abbia detto che la plastica non è molto resistente però per 29 euro e 99 direi che va benissimo per adesso tanto noi lo metteremo fuori comunque nella parte coperta del terrazzo per mettere i giochini di Mattia speriamo non, non si rovini se no comunque abbiamo speso 29 euro e 99 magari quello di Amazon era più resistente però non è che lo sappiamo perché non è che lo abbiamo visto amore quindi va bene così Poi Giobbi è sempre polemico comunque. Ma c'è le ruote! C'è anche le ruote? Sì, guarda! Anche le ruote, amore? Sì. Bom, ha ah, anche le ruote. Usiamo come cavia Mattias, se la fotocamera mette a fuoco, per farvi vedere quanto è capiente. Questo è Giambi, guardate. È davvero grande, grande. Mi sa che ci stanno un sacco di cose, non tutte, ma la maggior parte secondo me sì. Ho messo qua un po' delle cosine prese da Aldi, non tutte perché poi ho preso della carne di pollo, un pacco di brioche per Jobby, e poi non mi ricordo cosa, una piadina, insomma vi ho messo qua solo le cose un po' più interessanti secondo me. Allora Jobby ha preso questo qua, 7,99 euro, che è il retino per tirare sullo sporco dalla piscina. Quindi era un buon prezzo, l'ho acquistato. Abbiamo preso questi biscottini qua che sono simili ai ringo però della marca di Aldi e c'erano in offerta queste ve le segnalo perché di solito i bambini le Kinder Bios piacciono a 1,69 euro se non erro o 1,99 euro ma mi sembra 1,69 euro infatti c'era un signore che ne ha preso tipo 5 o 6 pacchi e le Kinder Bros che di solito costano almeno qui da noi intorno ai 2 euro a volte anche 3 euro e io ne ho preso un pacchetto per Jambi poi c'era e l'ho ripreso a 4 euro o qualcosa lo sciroppo d'acero che io metto sui pancake eh, biologico poi ho preso della bioform che mm, sapete che io acquisto anche il loro detersivo e mi ci trovo bene questo disinfettante per bucato che costava intorno ai 2,95 euro mi pare pulisce in profondità, disinfetta la biancheria e il bucato, elimina lo sporco e i cattivi odori presidio medico chirurgico l'ho preso per le lenzuola, gli asciugamani eccetera poi era in offerta sempre a 2 euro e qualcosa questo detersivo ecco per lavatrice della Tandil e, mm, 30 lavaggi efficace a basse temperature senza coloranti dietro il letto che lascia i vestiti profumati con un fresco profumo quindi mi ispirava e visto che era in offerta invece di 3,85 euro e 85, euro e 69 l'ho preso c'era anche il formato risparmio del Vicinet che sapete che è il mio preferito questo qua 2,99 euro mi pare tutti e due i flacconcini e poi abbiamo preso questi tè perché quando siamo andati al centro commerciale di Geo l'avevamo preso al supermercato ed era davvero buonissimo quindi visto che c'era da Aldi lo, ne abbiamo approfittato l'abbiamo ripreso e l'abbiamo pagato 0,99 a bottiglia per job invece abbiamo preso questi croissant qua della marca Buonora eh, al cioccolato sono simili a quelli della nostra ecce di Lidl non mi ricordo se li ho già acquistati e se Jobby li aveva già assaggiati e gli erano piaciuti comunque visto che era lì e lui aveva finito le brosce gliele ho prese e poi vi terrò aggiornate allora io prima di mettervi i detersivi devo annusarli li ho annusati entrambi e hanno un buonissimo profumo entrambe questo qua mi piace un sacco spero che lasci questo buon profumo anche sui capi perché ha veramente un profumo super fresco super, super delicato super super buono mi piace davvero tanto tanto quindi Spero sia veramente efficace, mi sa che diventerà uno dei miei detersivi preferiti. Rieccomi, siamo a martedì mattina, poi non ho più registrato nulla, né domenica sera dopo avervi mostrato i detersivi, e né ieri, perché ieri è stato qua un amichetto di Mattias, perché la sua mamma aveva degli impegni e non sapeva chi lasciarlo, visto che comunque io ero a casa e mi ha fatto piacere stare, stare con Mattias e il suo amichetto, anche perché così si sono divertiti entrambi, però come potete capire, avendo do due bambini a casa, tra cui uno non era mio, ho dovuto comunque prestare più attenzione e quindi stare, stare con loro. E, e ieri sera ero stanca morta perché non sono abituata più che altro avevo il timore che il bambino si facesse, si facesse male anche se comunque la sua mamma la conosco siamo amici, siamo andati con loro a Venezia però comunque ecco prestavo un attimo di attenzione in più anche perché Mattias conosce bene gli spazi di casa nostra e l'altro bimbo 
no ovviamente quindi avendo la casa su due piani avendo le scale eccetera comunque ci sono dei pericoli e quindi non ho girato più nulla per questo adesso mi sono messa qua a montare il video e ho visto che dura già eh, 19 minuti e 55 quindi direi di chiuderlo qua perché altrimenti di diventa veramente veramente lunghissimo ma prima volevo anche ringraziarvi di vero cuore per tutto l'affetto che mi avete dimostrato con i commenti sotto l'ultimo video dove vi comunicavo insomma che tra poco ricomincerò a lavorare veramente grazie, grazie mi sono davvero commossa, avete usato delle parole bellissime per me, mi avete dimostrato di esservi veramente affezionati a me e questa è la cosa che mi spinge di più ogni volta a mettermi qui a fare video a filmare, oltre al fatto che comunque mi piace, ma la cosa che me lo fa fare con entusiasmo e me lo fa piacere ancora di più è l'affetto che mi dimostrate perché io non ho mai badato ai numeri non è una cosa che mi interessa né su Youtube né su Instagram, ma ho sempre cercato di costruire con voi un rapporto cioè di avere proprio un riscontro e, e, e l'affetto che mi mandate ogni volta veramente su ogni video dove comunque vi parlo di qualcosa di un po' più personale quando vi ho mostrato casa, vi ho mostrato il terrazzo adesso che vi ho comunicato del lavoro veramente mi dimostrate che mh, quello che ho dentro l'ho fatto uscire nei video e quindi davvero grazie 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 di cuore chiudo quel video, non mi metto a chiacchierare perché sennò diventa lunghissimo anche questo vi mando un abbraccio forte 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 vi mando anche un bacione immenso e come sempre a che nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto ciao